Ja, nu är jag tillbaka. Men vi ska ju få följa det hela det här projektet ju. Ja. Ända fram till Elmia. Ja. Är det tänkt. Så att den ska vara klar till påsk. Ja, och den är sent. Ja. Fast då. Tack och lov. Ja. Så vi slutar på april. Mm. Så det är många månader på. Har du det har hänt lite grann sen sist? Ja, lite grann. Jag tänkte jag måste börja satsa lite på att få krasen färdig. Nu har jag börjat köra lite här. De här plåtarna. Och det här och luckorna är ju då färdiga. Okay. I den mån att grunden är klar. Nu ska allting riktas upp. Den är ju lite korrigerad nu efter engelska hjulet. Men det kommer ju då riktas upp. Sen kommer jag köra med pansarfil och, och släta ut allting. Och sen får man ju bara slipa. Och sen har jag även gjort listerna. De ska sitta över skärvarna. Det är en främre list. Här. Och den har ju fått farma lite för här kommer ju krabben. Och ligger emot så då har jag fått sänka ner den lite där. Och sen är denna är också måttanpassad. Den här sitter så tajt nu så det går knappt att få mata den. Så. Och då sitter det för skruvningsfäste i framkant. Så att man fäster den där och även i bakkant. Så den sätter ju fast på det viset. Och sen vinklas den igen. Så. Från början är ju detta en vanlig Amazon-list som jag har fått rikta. Den har ju varit böjd både på det hållet och på det hållet. Så då värmer man ju upp hela listen och sträcker ut den. Så att den blir riktigt spikrak. Och sen får man ju svetsa fast de här små så att man har något att fästa i. Och det kan ju vara lite knepigt i och med att det är väldigt tunt rostfritt. Men det går rätt så bra faktiskt. Man får vara försiktig. Det är ju också samma list. Men det har jag ju smalnat av den så jag har fått lite mer spets på den och även en annan avslutning där. Och det är ju för att den här är mycket spetsigare. Då har det ju blivit luft emellan. Och då gör man den lite smalare än den men bredden här uppe är lika. Och så smalnar den av när den är dit. Och den sitter nästan som man gör. Det är väldigt bra passform. Det är väldigt bra passform. Men herregud hur har du hunnit allt det här? Ja, långa nätter. <laughs> Eller sina kvällar. Men det måste ju vara mer än fyra timmar om dagen. Ja, helg är ju mer. Då kan det bli uppåt 24 timmar på en helg. Det är beroende på lite hur mycket födelsedagar och sånt som man står på. Ja, men herregud, du har ju klätt hela bakpartiet. Ja, men det gick, det gick förvånansvärt bra faktiskt. Ja, men det här... Det var väl papper sist jag var här? Ja, Eller kartong? det var kartong. Men sen har jag har ju gjort färdigt då innerramen. Jo, det är färdig först och sen målade den. Sen kan man ju, mallar man ju av den och klipper till en plåt. Men den blir ju ganska lång. Så den här plåten har ju valsats i ett stycke fram hit. Så det har ju då skärven. Det är inte så lätt när man är här nere själv och står och valsar en så lång plåt i engelska hjulet. Nej. <här> är det inga kompisar som dyker upp här? Eller? Jo, men de är inte så arbetsföra. Nej. <här> de är mest här för att titta på. Det är som jag då ungefär. Ja, Nej, men då, då förstärker man upp, man lägger en, en vinkelprofil längs med, fästar upp det här med svetstänge. Då får man ju lite styrhet i plåten så att man kan valsa den fram och tillbaka utan att det viker sig. Då fungerar det. Och har man väl valsat lite grann då får du en viss styrhet i plåten så att den håller sig i dig. Men sen ska ju allting passas in. Allting är ju handknackat runt alla falser så här. Det går inte att göra med maskin utan det är ju en hammare att banka på. Herregud vilket jobb. Det svåraste är ju att göra två likadana. Gör en är en sak men så ska jag göra den andra likadan. Mm -hmm. Och jag, gör, jag bygger ju inte den här karossen som de flesta karosserimakare gör. För de gör ju först. Det ser ut som ett fiskelett med tre skivor som de bygger upp. Och sen får man fram. Då har, kan du ta plåten och lägga den på plats och se att den passar. Men eh, jag är inte så glad åt att snickra med trä så att jag gör det så här. Ja, det och kör med mallar tills jag får rätt. Det kanske tar längre tid. Men det spelar inte så stor roll utan då slipper jag i alla fall ett moment och det är att göra en, ett skelett i trä. Men du måste ha ganska bra ögonmått. Det var ju som en gammal snickare jag sa för. Att lite snett är inte lätt så länge man inte ser det. <laughs> och det är väl lite så. Skulle det vara några millimeter här eller där. Är det ingen som ser det så gör det ingenting. Det har ju ingenting med konstruktionen att göra. Om det skulle bli lite fel. 
Jag tycker bara att det är lite skärm i det. Och så, då ser man verkligen att det är handgjort. Och det är ju så. Den här bilen man skulle krocka den. Ja, det är bara till att ställa sig och tillverka. Det finns inget att köpa. Då har vi låset till luckan. Jag sitter här innanför. Sitter där. Och nu sitter det en fjäder här för att den ska gå upp men den kommer inte behöva sen för sen sitter det gummilister och då kan man fjäda upp mm. automatiskt. Och sen kommer det sitta eventuellt, det har inte bestämt än om det ska vara gaskolva eller om jag bara ska ha någon typ av låsning att ta lås i det läget. Men det fungerar väldigt bra faktiskt det. Vilket jobb. Det är helt galet. <laughs> ja, det är mycket millimeterpassning. Det här har du också gjort. Ja, det är ju vad jag säga, bottenplattan mm. emot ramen. Men i och med att ramen svänger ner så så har det varit väldigt svårt att få till linjerna. Det har sett väldigt konstigt ut om den här linjen hade fortsatt ner och sen upp. Då var det, tyckte jag det var snyggare att lägga i en bit för att få en rak linje här, som stämmer överens då med den här. Och då lägger man ju dit. Då blir det en liten förstärkning, så det kommer bli fem stycken. Det är så. Ja, det har vi sett en mall på i papp bara. Ja. Mm. Så de här gjorde i vanlig rastfritt. Och sen har jag jämnat till, svetsat ihop änden där. Och sen kommer det limmas fast eh, skruva. Som man sett, tränar jag i taget så skruvar man fast den. Och här ute har en kompis till mig håller på att tillverka små små mässingshatta. Som kommer ja, limmas fast på dem så att det ser ut som en mässingsnit. Ungefär likadant. Men de här är för små för att jag ska kunna klara det i min svärv. Så att de gör det i en automatsvärv. Automat och nästa skede är ju då dörrarna och torpeden. Och torpeden ska ju då, den är ju egentligen bara en grundkonstruktion än så länge. Här ska ju sättas förstärkningsbalkar. Ner så, så vid en eventuell krock med ja, rådjur, älgar eller andra personbilar så ska det vara ett stöd upp hit så att det här kan vika sig ner men inte att detta följer med då, utan då sitter man ganska säkert. Och sen dörrarna har jag gjort en mall nu som jag kommer, kommer knacka plåten runt och så, så får jag, då får jag den svängningen och den kommer då gå ihop med torpeden ungefär här. Då kommer ju den svängen ifrån den plåten ner som möts den av här. Så dörren kommer ju gå så ner där och fram så. Mm. Och sen kommer den här ah. gå ut så. Och fortsätta med den svängen runt hela vägen. Ja just det. Så den kommer ju handknackas. Hela den här rundningen på torpeden och den har gjort ett specialverktyg. Då sätter man den på plåten och sen knackar du runt det. Och då har vi gjort den räfflad för att den ska bita. Det är så att den glider undan. Och längden har jag gjort för att man ska kunna göra den i en sväng utan att det blir kantigt. När man har en plåta. Det gör så istället. Sätter man den. Så. Gå åt. Och sen får man ju Tack är det sista då. Och även kanske ta med en tång. Men då får man den här rullningen. Och sen får man ju flytta tången vart efter. Sen kommer den ju gå hela vägen i. Så den kommer ju böjas lite till. Så att den går in, går in där ungefär. Men då får man en lite mjuk linje. Och den kommer ju gå hela vägen. Hur tjock är aluminium? 2 mm. Och det är halvhård aluminium. Man vill inte ha för mjuk för då... Då får du ingen styrvet i det utan då... Så vidgade det sig väldigt mycket när man knackade. Nu har vi någon annan comeback här. Lyssnar ni? Nu låter den igen. Du vill också vara med på film. <laughs> ja, man lever sitt eget lilla liv här, ja. Ja, det är tyst och sen börjar den knarra och sen... När jag gäller så jag har jag gjort en stol till att börja med. Lite för att se vad som får plats. Så den här, det är en prototyp, den kommer kapas ner lite grann här så att det blir lättare att kliva i och ur. Och så gör jag en till. Här har jag ju stoppningen då som kommer användas. Den kommer inte se ut så här utan det ska bli svart läder. Och även läder här, det kommer ju gå så. Så lite av aluminium kommer synas här. Jag vill ha lite av det 
råmaterial kvar. Då ska det tillverkas vägg bakom stolarna. Och den kommer ju svänga lika mycket som karossen. Och här ska det då sitta ett par högtalare. Om det nu går höra dem överhuvudtaget, det vet jag inte, men det får man se. Jag hoppas den blir ganska tyst, den här bilen i alla fall. Sen ska det även vara ett litet pod i mitten här där växelspaken. Växelspaken, så var den hög eller låg? Den blir väldigt låg. Det är ett reglage från en båt. Och det är förmodligen från 20-talet. Så det här, jag vet inte riktigt vad detta har varit till, men nå någon typ av reglage har det varit till en båt. Men då är tanken att den ska vara växelspak. Ja, det är Efter... automatlåda då? Ja. Mm. Och den här kommer bli till att öppna och stänga avgaserna då. Och den kommer då sitta här vid. Den kommer inte göra någonting med, utan den får vara så här. Den ska se gammal ut. Däremot ska jag göra en kopa som går ner så. Och sen ska jag försöka få tag i en matta. Och den ska också vara ganska grov. Materialet, lite som en dörrmatta. En kopia på framlykterna. Ja just det, men de där har vi sett. Ja. Men var ska de sitta? De kommer sitta här. De kommer sitta där, ja. Och det blir emellan två av de här listorna. Då. Och sen kommer jag även göra, jag har inte riktigt bestämt det, men det ska ju vara ett reflex med om jag ska sänka in det i den och göra som en liten försänkning och skydda om det. Ja. Eller om jag hänger dem under här. Det. Det får jag se lite hur jag gör. Men vad har du tänkt att sätta tanken då? Ja, den får ju bli under den här plåten. Och då kommer den ju bygga så att den här linjen här kommer gå så att den fortsätter med tanken. Och den kommer då följa den linjen under ramen här. Så man kommer inte se att det är en tank utan det ser ut som att karossen fortsätter under bilen så. Men går den då från sida till sida? Den eller? går, den blir hela. Hela In, innanför ramen kan man säga. Och sen kommer den gå ungefär fram hit. Men vad ska tanklocket? Vad sätter du den för? Den kommer sitta här. Och det blir en sån gammal modell med snabb öppning. Och hur stor blir tanken då? Ungefär 67 liter. Ungefär 67 ja, liter? Ja, enligt uträkningar. Jag satsar på över 65. Och då kommer jag ungefär kunna köra kanske 40 mil förhoppningsvis. Mm. Han kommer ju ta lite mer än en liter, det kan jag ju nästan garantera. Jo, har man en, tolva, en rak tolva så dricker den mer än lite. Ja. Sen beror det ju lite på vad du har för utväxling. På bakaxel, hur stora hjul du har men, och hur lätt den rullar. Den här kommer förmodligen inte ha så högt motstånd. Utan det är en ganska liten smal karas så att luftmotståndet kommer bli ganska litet. Så då tror jag inte det blir så farligt. Så nästa gång du kommer hoppas jag att torpeden och att dörrarna är påbörjade. Ja, det känns som du vill jobba på va? Ja, det, det finns ju lite att göra här fortfarande. Mm. Så då, då får du vänta till nästa avsnitt. Ja, du är välkommen. Ja, hej! Hej!